விலங்கு பேர் சிங்கம் புலின்னு விலங்கு பேர் தெரியாத யாராக இருப்பாங்களா இது தான் எங்களுக்கு இங்கிலீஷ் தெரியும் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச இங்கிலீஷ் மாதிரி தலைவா இது மெர்லின் படம் தலைவா நீங்கள் பாட்டு கைதட்டுங்க 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 கைதட்டுங்கிட்டே இருக்கேன் கைதட்டு தெரியாதா உங்களுக்கு இந்த சமுதாயத்துக்கு ஆபத்தாக பார்க்கக்கூடியவர்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க பேய் தான் சாமியா இருந்து நம்மளை காப்பாற்றுது வந்து ஒரு சிந்தனையாளர்களை வந்து விரும்புறது இல்லை சும்மா இது மாதிரி மேடைகளில் வந்து கைத்தட்டி மகிழ்தோடு அதெல்லாம் முடிஞ்சு போயிடுது நம்ம பிரிக்க முடியாத ஜோடியோ அந்த பேய்ங்கிறதே செகண்ட் ஆஃபில் தான் தெரியும் இது பேய் இல்லை நான் பேய் மாதிரி நடித்தேன் அப்போ உண்மையான பேய் அப்புறம் ஒரு ஐயோ அப்பா ஒரு நல்ல படத்தில் ஒரு சில குறைகளை பிடிச்சிக்கிறான் ஆமாம் சாரி மன்னிச்சுங்க இந்த தம்பி மாதிரியே சொல்லிடுறேன் தங்க பச்சான் சார்ட்டை எப்படி அரட்டி என்னை வேலை சேர்க்க மாட்டீங்களா என்னங்க என்னை சேர்த்த என்னங்க குறைஞ்ச வழிய அப்படிலாம் கேட்டு வேலை சேர்ந்தாராம் நானும் ரெண்டு பேர்த்தில் கேட்டேன் அடி பின்னி எடுத்து விட்டாங்க முருங்கை இலக்கிய இரும்பு சத்துவாங்க ஆனால் ஒரு எண்ணி அணியில் டப்பு டப்பு தவி போச்சுன்னா உடஞ்சி போகும் என்னன்னு கேட்டால் இரும்பு சத்துவாங்க அது மாதிரி நம்மளுக்கு பேர் சிங்கம்புளி என்ன செய்யறது என்னண்ணே பேசுங்கண்ணே கிரே அப்படின்னே கிரே தானே பேசுங்கண்ணே என்ன லைட்டு போகுதுண்ணே அஞ்சு ஐம்பதுண்ணே அஞ்சு ஆறு மணிக்கு மேலே டவுல் பேட்டை கட்டு உட்காந்துப்பாண்ணே என்னண்ணே ரெடி ரெடி இல்லை கிரே கிரே தானே இல்லை இவங்களுக்கு கிரேனா எனக்கு உங்களுக்கு வேணாம்னே நீங்க தான் பூச மாட்டேல நான் தான் லூஸ் இல்லை யார் வேணாலும் பக்கத்தில் நினைக்கலாம்னு அப்ப இந்த மீன் அப்பல தான் என்கிட்ட வந்து நில்லுங்க ஏன் அவன் குறைஞ்சா போவீங்க அப்படின்னு எந்த படம் நல்லா இல்லைன்னு சொல்றாங்களோ அந்த படம் எப்படி நல்லா இல்லைங்கிறதுக்காக போய் பாக்குறோம் நம்ம பிரிக்க முடியாத ஜோடியோ விலங்கு பேர் சிங்கம் புலின்னு விலங்கு பேர் தெரியாத யாராக இருப்பாங்களா I am suffering from fever, so I request you to grant me leave for two days, so, so I am not able to attend the class. This is the English story. You know the English story. So, if you know English story, we will be Tom Cruise, Tom Lilly, Jones, and we will be able to do it. So, that's why I am Tamil. You will be able to do it. 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 புரியுதா உங்களுக்கு தம்பி கொதிக்க கூடாது சும்மா ஜாலிக்கு தான் நான் முத்துக்குமார் என் தம்பி சின்ன கண்ணதாசன் அவன் மறைவுக்கு பிறகு ஒரு வாரம் அங்கிட்டு இங்கிட்டு கொடைக்கானல் கிடைக்கலாம் போயிட்டு அப்படி ஓய்வு வரந்தேன் கீரா பேசினார் அண்ணே வரணும்னே அப்படின்னாரு நல்ல வேலை சென்னையில் இருந்தேன் தம்பி என்னம்மா பாராட்டாமல் யார் பாராட்ட போகிறான் தாமராவுக்கு நானும் தம்பி தான் தெரியுமில்ல எனக்கு பிடிச்ச இயக்குநர்கள் எனக்கு பிடித்த நண்பர்கள் எவ்வளோ பேர் இங்கே வந்திருக்கீங்க எல்லாருக்கும் நான் கீரா சார்பில் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் முக்கியமாக தனபு சார் வசந்தபாலன் சார் ரஞ்சித் அப்புறம் மகில் திருமேனி அப்புறம் இயக்குனர் நிறைய பேர் இருக்காங்க அவர்கள் அனைவருக்கும் இந்த படம் வெற்றி அடையணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் இருக்குது அதனாலே வந்திருக்காங்க இந்த படம் வெற்றிங்கிறது நிறைய பேர் குடும்பத்தை சார்ந்தது அப்புறம் டாக்டர் சொன்னார் பொடிசர் சாரோட ஃப்ரெண்டு இங்கே ஏன் நான் வந்தேன் சம்மந்தமே இல்லையே அப்படின்னாரு நீங்கள் உங்கள் இடத்துல கிளினிக்கு வைக்கிறத விட இந்த இடத்துல கிளினிக் வைங்களேன் இந்த படம் ஓடுமா ஓடாமா வருவானா வரமாட்டேங்கிறா காலையில் வரேனா சாயந்தரம் வரமாட்டேங்கிறா இப்போ வரேனா அப்போ வரேனா வந்துட்டோடனே போயிடுறேன்னா இங்கே பார்த்துக்கிட்டே இருந்தால் லைட்டை வந்தோடனே எட்டு பேரை காணா போயிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் லைட்டு போட்டோடனே மூணு பேர் என்ட்ரிகளை கொடுக்குறாங்க இப்படி பல்ஸ் ஏறி இப்போ எத்தனை பேர் இருக்காங்கிறீங்க நீ ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பிபி பார்த்து அஞ்சு ரூபா வாங்கினாலே இன்றைக்கி ஒரு மணி நேரத்தில் ஐயாயிரம் ரூபா சம்பாதிச்சிருக்கோம் ஆமாம் பெர்லின் எனக்கு பெர்லின் தெரியும் டெர்லின் தெரியும் அப்புறம் மேலே அப்படி லின் லின் அப்புறம் மேலே அது லின் லின் நிறையா தெரியும் ஆனால் மெர்லின் என்ன தெரியும் அப்படின்னா நேராக தாமிரா காதில் மெர்லின் அப்படின்னேன் அதானே பேயே அதுதான் தம்பி பேயா சரி ஓகே இப்படி நிறையா நிறையா சந்தேகத்துக்களோட பக்கத்தில் இருக்கோட காது கிதா கிடச்சிக்கிட்டே இருந்தேன் சரி அப்படின்னு சொல்லி மெர்லின் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ட்ரெயிலர்லாம் பார்த்தா பத்தாயிரம் முருதாச்சு ஒரு இங்கிலீஷ் படத்தில் ஒரு ஒரு ஆங்கில பாட்டை பாடினார் தமிழ் பாட்டுக்கே எந்திரிக்கிறாங்க இவங்க இங்கிலீஷ் பாட்டுக்கு என்ன செய்ய போகிறாங்கன்னு தெரியலை 
சரி இருந்தாலும் அது வந்து பார்க்கையில் அந்த கட்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும்பொழுது ஒரு நார்மலான ஒரு ஒரு எல்லாரும் அதாவது பேய் படத்தில் இருக்கிறத விட கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்குது இன்றைக்கி சாமி படம் சாமிங்கிறது எதுன்னா நம்மளுக்கு பேய் தான் பேய் தான் சாமியாக இருந்து நம்மளை காப்பாற்றுது ஆமாம் அதில் நல்ல பேய் எது கெட்ட பேய் எது பார்த்துட்டு பார்க்காம போயிடுதா செகண்ட் ஆஃபில் வருதா எண்டில் வருதா ஓப்பனிங்கை வந்துட்டு போயிடுச்சா அந்த பேயிங்கிறதே செகண்ட் ஆஃபில் தான் தெரியும் இது பேய் இல்லை நான் பேய் மாதிரி நடித்தேன் அப்போ உண்மையான பேய் அப்புறம் ஒரு ஐயோ அப்பா குழப்பமடா சாமி ஆனால் இதில் வந்து நம்ம திறமையானவர்கள் தான் இந்த பேயோட அந்த பேய் அந்த பேயோட இந்த பேய் இந்த பேய் இந்த பேய் இந்த பேய்ன்னு ஏன்னா நம்மளே நிறைய பேய்களோட தான் நான் வாழ்ந்துக்கிட்டுருக்கோம் ரைட்டில் போகிறான்னா லெஃப்டில் போகிறேன் லெஃப்டில் போகிறா ரைட்டில் போகிறான் காலையில் ட்ரைவரில் இருந்து சா இந்த சீக்கிரம் வந்துடுறியா வரமாட்டியா வரமாட்டேன்னா நீயே சாப்பிட்டு வந்துடு சீக்கிரம் வந்தால் மாவோட வந்துடு அப்போ நிறையா சம்பாதிக்கிறவங்களோ கொடுக்குறியா கொடுக்கலையா அண்ணன் தம்பி உறவே வேணாம் இப்படி உறவுகள்லேருந்து நிறையா பேய் சும்மா மனுஷனாக நடமாட்டிக்கு இருக்கோம் வேறு என்ன இருக்கே அது மாதிரி நிறையா இருக்குது இந்த படம் மெர்லின் இந்த படத்தில் எனக்கு இந்த படத்தில் கீரா வந்து தங்கர் பச்சான் சாட்டை எப்படி அரட்டி என்னை வேலை சேர்க்க மாட்டீங்களா என்னங்க என்னை சேர்த்த என்னங்க குறைஞ்ச ஓவிய அப்படிலாம் கேட்டு வேலை சேர்ந்தாராம் நானும் ரெண்டு பேர்த்தில் கேட்டேன் அடி பின்னி எடுத்து விட்டாங்க என்ன அவர் பெரியவரா அப்படின்னேன் அவர் பின்னாடி இருந்தேன் நான் பெரியவர் தான் என்ன செய்கிறேன்னுமா இல்லை சார் பெரியவரான்னு கேட்டேன் அப்படின்னு ஓடிட்டேன் அது மாதிரி நிறையா அது வந்து பம்மி பதுங்கி தான் இருந்தோம் ஆனால் சில பேருக்கு தான் அந்த கட்ஸ் இருக்கும் நாலு பேர் சண்டை ஓடையில் ஓடி போயிடுவேன் ஆனால் என் பேர் சிங்கம்பிளி அதான் முருங்கை மரத்துக்கு முருங்கை மரத்துக்கு முருங்கை இலக்கி இரும்பு சேர்த்துப்பாங்க ஆனால் ஒரு அணி அணியில் டப்பு டப்புன்னு தவி போச்சுன்னா உடஞ்சி போகும் என்னன்னு கேட்டால் இரும்பு சேர்த்துப்பாங்க அது மாதிரி நம்மளுக்கு பேர் சிங்கம்பிளி என்ன செய்கிறது மனுஷன் பேரை வச்சுக்கிட்டு விலங்காக வாழ்கிற மத்தியில் விலங்கு பேரை வச்சு மனுஷனாக வாழனாலும் முயற்சி பண்ணுறேன் அது எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் தம்பி கீரை அந்த படத்தில் நடிக்கணும்னு சொன்னார் ஒரு வேஷம் போட்டோம்னா எது வேணாலும் நடிக்கணும் கண்டிப்பாக நடிக்கணும் நம்மளை விட எவ்வளோ எவ்வளோ விஷயங்களை பொறுத்துக்கிட்டு நடித்தவங்களாம் நிறையா இருக்காங்க கோமனங்கட்டி நடித்தவங்க நிறையா பேர் இருக்காங்க தேசிய விருது வாங்கின நடிகை கொடையில் அடித்து உண்மையிலே அந்த கொட்டை பீர அளவுக்கு அடி வாங்கி நடித்தவங்களாம் இருக்காங்க ஆனால் நம்ம சும்மா வெத்து வைட்டு சும்மா நம்ம இப்படி தான் நடிப்போம் அப்படி தான் நடிப்போம் அப்படி இப்படின்னு சொல்லிகிட்டே இருந்தோம் அதில் என்னென்னா நம்மளுக்குன்னு ஹீரோவுக்கு அப்பாவாக நடிக்க மாட்டேன் ஹீரோ இன்றைக்கி அப்பாவாக நடிக்க மாட்டேன் ஏன்னா என்கிட்ட பொண்ணு கேட்பார்ல ஹீரோ ஓ மகளை கட்டியே திருவேம்பார் அப்போ சிங்கப்பிள்ளைக்கு வயசாயிருச்சோ வயசு ஆயிடுச்சு தான் அவர் சேர்றதுனால நடிக்க மாட்டேன் அப்போ ஹீரோவுக்கு அப்பா இது ஹீரோவுக்கு மாமா ஹீரோ இன்னைக்கு தாய் மாமா இப்படி வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு இவர் அப்பான்னு வந்து நின்னா இருக்கிறா இல்லையே பண்ண முடியாது பண்ணலாமா என்ன இல்லை ஹீரோ சின்ன வயசில் அப்பான்னு அப்போ ஓகே அப்போ ஓகேலாம் கிடையாது அப்போ காசு வேணும் அதானே உண்மை அப்போ சரி ஓகே அப்படின்னாச்சு ரெண்டு நாள் நடித்தேன் மூணு நாள் நடித்தேன் இங்கிட்டு போனேன் ஒரு இடத்துல நடித்தேன் விக்கல்லாம் வச்சு ரொம்ப நடித்தேன் பயங்கர மழை ரொம்ப டிஸ்டர்பன்ஸு ஒரு மனுஷன் எவ்வளோ தூரம் கஷ்டப்பட்டு படம் பண்ணுறேன் அப்படிங்கையில் அப்படி நேராகவே பார்த்தேன் இப்போ நடிச்சிக்கிட்டே இருக்கல மழை பெஞ்சிடும் கண்ணி நட்டி கேமராமேன் கட் பண்ணிடுவார் கொஞ்சம் நேரம் ரெஸ்ட் எடுங்க மாதிரி திருப்பி எடுப்பார் திருப்பி இப்படி எடு உங்களுக்கு தெரியுமா இல்லாமல் அந்த மாதிரி எல்லாம் நடிச்சிட்டே இருந்தோம் லாஸ்ட் நாள் போக முடிஞ்சு நாலு பத்து நாலு ஐம்பது அஞ்சு ஐம்பது ஆச்சு லாஸ்ட் ஷாட்டு ஒரே ஷாட்டு உங்கள் ஒய்ஃபோட பேசிட்டு போங்க அப்படின்னாரு சரி நான் விறகெல்லாம் அடிக்கிட்டு இருந்தேன் இந்த சொல்லலாமே ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை தேட்ரு தேட்ரு சொல்லலாம் விறகெல்லாம் அடிக்கிட்டு இருந்தேன் அப்போ அடிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன்னா என்ன இந்த ஒயிலில் உங்கள் ஒய்ஃப் வந்து இருப்பாங்க திரும்பி இப்படி வரமாட்டேன்னு சொல்லு அப்படின்னு சொல்லு ஓகேப்பா அப்படின்னு சொல்லி அடுக்குனேன் ஒயிலில் வச்சாங்க பின்னாடி வந்துச்சு ஏயா அப்படின்னு சாவை பிழைக்க இறக்கினா வந்து பாரு அப்படின்னு அந்த பொம்பளை சொல்லிச்சு நான் டப்புன்னு திரும்பி ஒழுங்காக போயிரு அப்படின்னு சொல்லி திரும்பி பார்த்தேன் அந்த பொம்பளை கிரே கலரில் பெயிண்ட் அடிச்சு மண்டையெல்லாம் பெயிண்ட் அடிச்சு நின்றுக்கிருந்துச்சு க என்னண்ணே பேசுங்கண்ணே கிரே அப்படின்னே கிரே தானே பேசுங்கண்ணே அண்ணே லைட்டு போகுதுண்ணே அஞ்சு ஐம்பதுண்ணே அஞ்சு ஆறு மணிக்கு மேலே டவுல் பேட்டை கட்டு உட்காந்துப்பாண்ணே என்னண்ணே ரெடி ரெடி இல்லை கிரே கிரே தானே இல்லை இவங்களுக்கு கிரேன்னா எனக்கு உங்களுக்கு வேணாம்ண்ணே நீங்களே பூச மாட்டேல இல்லை நான் தான் ஹீரோவுக்கு அப்பாவா அப்பா தானே சின்ன பிள்ளைக்கு அப்பா இவங்களுக்கு எப்படி நேற்று கிரே இல்லை ஐயோ அ
ஸோ இல்லை இப்படி இருக்கும் அப்படின்னே ஆனால் பட்டு நான் பார்க்கும்போது டப்பிங் பார்க்கும்போது அது நல்ல சிறப்பாக இருந்துச்சு சும்மா காமெடிக்காக தான் சொன்னேன் பட்டு அந்த படத்துக்கு அது தேவை இல்லையா உண்மையிலே அந்த நல்லா வந்திருக்கு சிறப்பாக வந்திருக்கு கீரா உண்மையிலே சமூகத்தின் மேலே அக்கறை கொண்ட ஒரு மனிதன் படம் பண்ணுவோம்னே 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 என்ன என் தம்பி ஆரி ஹீரோ ஹீரோ சொன்னார் வெற்றி அந்த மாதிரி வெற்றி இந்த மாதிரி வெற்றி பொறுமைசாலிக்கு வெற்றி திறமைசாலிக்கு வெற்றி அதெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது எட்டு கோடி பேர் இருக்கும் அதில் சினிமா ஆசையில் இருக்க ஒரு கோடி பேர் இருப்பான் சென்னைக்கு வர திறமையான ஆள் இருபத்தஞ்சு லட்சம் பேர் இருப்பான் சொந்த ஊரில் ஓடின குதிரையும் ஆடும் மாடும் அந்த மண்ணை சுற்றின மாடு சென்னைக்கு வராது அந்த மண் விடாது அதை மீறி வரணும் அம்மா செத்தால் பால் பால் ஊற்ற போகக்கூடாது சொந்தக்காரன் கல்யாணத்தை போகக்கூடாது காசு குணம் இருக்காது இதெல்லாம் மீறி சென்னையில் வந்து இந்த சென்னை பல்சை பிடிச்சி இந்த சினிமாவில் மேலே பத்து பேர் கீழே இருபத்தஞ்சு பேர் உட்காரதே வெற்றி தான் இதில் என்ன சின்ன வெற்றி பெரிய வெற்றி மொட்டுக்காலை எடுத்த எஸ்பி முத்துராமன் சார் சொல்கிறார் உதிரி பூக்கள் மாதிரி படம் எடுக்க முடியலன்னு மகேந்திரன் சார் சொல்கிறார் சகல கலா வளர் மாதிரி ஒரு கமர்ஷியலான படம் கொடுக்க முடியலே ஜானி மாதிரி தன்னை எடுத்தேங்கிறார் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு எதிர்பார்ப்புகள் இங்கே வெற்றிகள் கிடையாது சாதனைகள் மட்டும்தான் இருக்கும் எல்லோரும் வெற்றி அடைந்தவர்கள் இதில் யாருக்கும் கொள்ளியே கிடையாது வெற்றி என்ன என்ன சினிமாவில் வெற்றிங்கிறது உங்கள் வறுமையை ஜெயிக்க வேண்டும் அவ்வளோதான் வறுமையை ஜெயிப்பீர்கள் ஒரு கடையில் போய் அந்த பொருளை வாங்குவோம் அஸ்டன் டாக்டராக இருக்கல பெரிய இயக்குனர் ஆகி ரொம்ப செம்பச்சா அதெல்லாம் வாங்குவோம் அதை விடுங்க அப்படிம்போம் விலையை பார்ப்போம் பெரிய இயக்குனர் ஆகி நிறையா செம்பரிச்சோம்னா அதெல்லாம் எடுங்க வேற என்ன செய்ய போறீங்க ரெண்டு சிக்கன் வாங்கி ஒரு சிக்கனை வேஸ்ட் பண்ணிட்டு வந்துடுவேன் காசு செம்பரிக்கலன்னா ஒரு சிக்கனை ஒன்றரை நாள் நல்லா சுட சுட வச்சு திங்க போறீங்க பிஸியா இருந்தேன்னா ஒரு நாளைக்கு தப்பானி கூட ஒரு நாளைக்கு அஞ்சு சட்டி போடலாம் பிஸியா இல்லாட்டி ஒரே நாள் அஞ்சு சட்டியை துவைக்கலாம் அஞ்சு தடவை சட்டியை துவைக்கலாம் ஒரே ஒரு கதையை மட்டும் சொல்லி முடிச்சுக்கிறேன் விகடன் ஆசிரியர் அவர்கள் அந்த ஔவையார் படம் எடுத்தார் அவர் வாசன்தார் அவர்கள் ஔவையார் படம் எடுக்கும் பொழுது ஒரு பெரிய கோட்டை மாதிரி செட்டு அந்த காலத்தில் ஒரு பதினஞ்சு யானை வந்து தட தட தடன் மோதும் திருப்பி செட்டெல்லாம் எடுத்து நீ பாட்டு வாங்க திருப்பி மோதும் அந்த படத்தை வாங்க வந்த வாசன் சாரோட உறவினர் பார்த்தே இருந்தார் இந்த பக்கம் ஒரு பதினஞ்சு யானைக்கு உட்காந்து இந்த கவலமெல்லாம் கொடுத்து ஏதோ சாப்பாடு பொருளெலாம் போட்டுருந்தாங்க அந்த பக்கம் யானை திருப்பி ஒரு தடவை முட்டிடுச்சு அடுத்த நாள் தான் அந்த ஷார்ட்டு எடுத்தாங்க இந்த பக்கம் ஒரு ஆள் உட்காந்து காசு பணத்தில் எட்டிக்கிட்டு இருந்தார் அரையணா முக்கையணா அந்த காலத்தில் எல்லாம் காசு கொடுத்துருந்தார் அந்த ஆள் நேராக போய் அந்த இயக்குனரோட அம்மாட்ட போயிட்டார் அம்மா அவங்க பையன் படம் எடுக்கிறாரு அவங்க அம்மா அம்மா அப்பா உட்காருப்பா என்ன செய்யறது நல்லா வந்திருக்கா படம் இந்த அவ்வையான் படம் எடுக்கிறாரு ஆமாம் ஆமாம் அது யானையெல்லாம் நிறையா பத்து சோறு போட்டுக்கிருக்காரு ஒரு ஐயாயிரம் பேர் உட்காந்து சாப்பிட்டுருக்காங்க ஒரு யானைக்கு அஞ்சு பேர் வச்சுருக்காங்க யானையே நிறையா திங்கி யானை கட்டி மாறி அடிக்க முடியுமா உங்கள் மையம் நான் ஐம்பது இப்படியெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஓட்டி ஆண்டியை போக வேண்டியதான் காணா போயிருவியா இந்த படத்தை விட்டு வேறு படம் எடுக்க சொல்லுங்கள் இல்லாட்டி படமே வேணா ஊரில் வீச்சு எல்லாம் இருக்குங்க அந்த அம்மா நடந்து போய் வீட்டுக்குள்ளே ஒரு டப்பா எட்டு வந்துச்சு அந்த டப்பா எட்டு வந்து திறந்து பார்த்து முப்பத்தஞ்சு ரூபா என்ன மாதிரி இருந்துச்சு நான் சென்னைக்கு நானே என் மகனு வரும்போது இந்த காசை கொண்டு வந்தோம் என் மகன் என்கிட்ட கொண்டு கொடுத்துட்டாப்புல இப்போ வச்சுருக்கிறது ஊரா என் மகன் ஜம்பாரிச்ச காசு ஒன்று முடிஞ்ச அவனுக்கு சப்போர்ட்டு பண்ணு இல்லாட்டி அந்த யானை கூட நீ ஒரு கவலத்தை சாப்பிட்டு ஓடி போயிடும் அதுதான் இந்த சினிமா நிறைய பேர் நான் இல்லை நீங்கள் இல்லை யாரோரோ வருவாங்க போவாங்க ஆனால் அந்த சினிமா இங்கே இருக்கும் பெருசாக இருக்கும் எல்லோரும் சப்போர்ட் பண்ணுங்க இன்றைக்கி எனக்கு தெரிஞ்சு நல்ல ஒரு ஒரு ஆரோக்கியமான சினிமா இருக்குது ஒவ்வொரு வெற்றி இயக்குனருக்கு பின்னாடி வெற்றி ஆக முடியாமல் இருக்கிற நாலஞ்சு அசோசியேட் டேரக்டர் அங்கே வேலை பார்க்குறாங்க ஒரு பெரிய கேமரா மேனுக்கு பின்னாடி தனக்கும் படம் வரும் அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு மிகப்பெரிய ஒளிப்பாதர்கள் அஞ்சு பேரை பக்கத்தில் வச்சுருக்காங்க மிகப்பெரிய எடிட்டர்கள் அனைவரும் வேலை இல்லாத எடிட்டர்கள் அஞ்சு பேரை பக்கத்தில் வச்சுருக்கேன் இந்த ஒரு ஆரோக்கியமான சூழ்நிலை வந்துக்கிட்டே போதும் தான் போதும் எந்த கும்பனாலையும் இந்த சினிமா அழிக்க முடியாது முக்கியமாக தமிழ் சினிமா மெர்லின் வெற்றி வரும் கண்டிப்பாக வெற்றி வரும் இந்த படம் திரைக்கு வந்தால் அதே மிகப்பெரிய வெற்றி 
எங்கள் நெர்லின் கிய கீராவை சப்போர்ட் பண்ணி அவன் மேலே நம்பிக்கை வச்சு படம் கொடுத்த சதி சாருக்கு என்றென்றும் நான் கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் நீங்கள் தானே ஆமாம் சாரி மன்னிச்சுங்க இந்த தம்பி மாதிரியே சொல்லிடுறேன் இல்லை நீ வரமாட்டேன்னு நினச்சி சொன்ன நீ வந்திருப்பேன் சொன்ன நாலு தடவை சொல்லிருப்பேன் இல்லை நான் சொல்கிறேன் கேளு நீ வந்திருக்கேன்னா கப்பல் மீனா அப்படி வந்து நினைச்சு கம்பை மீனா போச்சு அப்படி திரும்பி பார்க்கல கப்பல் மீனா அப்படின்னு இருப்பேன் எங்கள் வீட்டில் என்ன பா அந்த பொம்பளையே மீனா மீனா இருக்கு இருந்தேன்னா எங்கள் அம்மா பேர் மீனான்னு சொல்லியிருப்பேன் புரியுதா புரியுதா இது இருந்தாலும் சே கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் உண்மையிலே நான் சொல்கிறேன் இது குளிஞ்சியா வேணும் மதினி வேணும் எல்லாம் வேணும் பத்து பேர் மாயாண்டி குடும்பத்தாரில் இருப்போம் அந்த பத்து பேரில் ஒரே லூஸ் பேர் நான் தான் எனக்கு தான் பொண்டாட்டியே கிடையாது குரு போட்ட இடக்கையில் நான் வந்து ஒவ்வொரு பொம்பளை பிட்டா போய் நின்றுக்குருவேன் ஏன்னா நான் தான் லூஸ் இல்லை யார் வேணாலும் பக்கத்தில் நினைக்கலாம்னு அப்போ இந்த மீனா பிள்ளை தான் என்கிட்ட வந்து நில்லுங்க ஏன் அவன் குறைஞ்சா ஓவியங்க அப்படின்னு நினச்சி உண்மையிலே ஆமாம் ஆமாம் வசந்த பால சார் அரவணில் வேறு ஒன்று அடிச்சிருக்கோம் நம்ம பிரிக்க முடியாத ஜோடியோ அது நல்லா இருக்கு நல்லா சாரி கோச்சிக்கிறா கோச்சிக்க நீ வரமாட்டேன் தெரியாமல் தான் சொல்லியிருந்தேன் நான் இனிமேல் சொல்லிடு இனிமேல் போகையில் அனைவருக்கும் வணக்கம் கம்பை மீனா வணக்கம் சொல்லிட்டு ஆரம்பிக்கிறது நன்றி 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 இங்கே என்ன பேசுகிறது எதுக்கு பேசுகிறது யாருக்கிட்ட பேசுகிறது அதான் என்னுடைய கேள்வி பேசி என்ன செய்கிறது நாங்கள் வந்திருக்கிறது மூர்த்தி என்கிற இந்த கீராவை அவனுடைய மனசை மகிழ்ச்சிப்படுத்த நான் வந்திருக்கேன் மற்றபடி எனக்கு அது வந்து அதுவும் பேசுகிறதுக்கானதுக்கு எதுவும் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் நான் இங்கே சிந்திப்பவர்கள் தான் ரொம்ப சமூகத்தினுடைய பெரிய குற்றவாளிகளாக இருக்காங்க சிந்திக்காமல் கொடுப்பதை வாங்கி கொண்டு கும்பிடு போட்டு கொண்டு சொரிந்து கொடுத்து கொண்டு அடிவரடுகளாக இருக்கிறவர்களுக்கு தான் இங்கே எல்லாமே தரப்படுது ஏன்னா அப்படிப்பட்ட ஒரு ஒரு கேடுகட்ட சமூகத்தை வளர்த்தெடுப்பதில் அனைவருக்கும் பங்கு இருக்குது அதில் மக்களுக்கு பெரிய பங்கு இருக்குது ஏன்னா எதை பற்றியும் வாய் திறக்காமல் எல்லாத்தையும் வீட்டுக்குள்ளேயே பேசிகிட்ருக்கிற ஒரு கோழைத்தனத்திலிருந்து ஒரு சினிமாக்காரனால் மட்டும் மீட்டர முடியாது நாங்களாம் நல்ல நல்ல படம் எடுப்போம் நீங்களாம் வந்து பார்த்துட்டு அது பாராட்டுறதால ஒன்றும் கிடையாது ஆனால் அந்த சமுதாயம் கீழே போய்கிட்டே தான் இருக்குது கீரா மாதிரி சிந்தனையாளர்கள் இந்த சமுதாயத்துக்கு ஆபத்தாக பார்க்கக்கூடியவர்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க காரணம் எங்கே வேணால் மக்களை மாற்றிடுவானோ அப்படிங்கிற பயந்தான் அது ஏன்னா மக்களுடைய பணத்தை மட்டுமே வைத்து குறியாடுகிற படைப்பாளிகளை கொண்டாடுற ஒரு சமூகம் கொண்டாடுற தயாரிப்பாளர்கள் கொண்டாடுற சினிமா தொழில் சார்ந்தவர்கள் வந்து ஒரு சிந்தனையாளர்களை வந்து விரும்புறதில்ல சும்மா இது மாதிரி மேடைகளில் வந்து கைத்தட்டி மகிழ்றதோடு அதெல்லாம் முடிஞ்சு போயிடுது அதற்காக அவங்க வந்து ஒரு சமூக பொறுப்புள்ள இந்த மக்களை படித்த வாழ்வை படித்த அனுபவங்களை படித்த ஒரு கலைஞனுக்கு இங்கே வந்து இடம் ரொம்ப குறைவு ஏன்னா நம்ம கண்ணு முன்னாடியே பல படைப்பாளிகள் அப்படியே காணாமல் போயிட்டுருக்கிற ஒரு காலம் அது இங்கே வந்து இது வந்து போலிகளின் காலம் இந்த காலம் போலிகளின் காலம் அது தெ அது மீழ்ச்சி அடையிறதுக்கான வாய்ப்பே கிடையாது ஏன்னா இது வந்து ஒரு முதலீடு சார்ந்த ஒரு தொழில் இந்த தொழிலில் நீங்கள் மக்களை எவ்வளோக்கு எவ்வளோ கெடுக்கிறானா அவனுக்கு அதிக காசு அதுதான் அதனால் வந்து கீரா போன்றவர்கள் ரொம்ப கவனிக்கணும் முதலீடு செய்தவர்களை காப்பாற்ற வேண்டிய கடமை இருக்குது இப்போ நான்லாம் ஒவ்வொரு படத்துலேயும் நான் நினச்சி ஒன்று எழுதுவேன் அதை படமாக்குவேன் படமாகும்போது அது வராது கடைசியாக அதை வெட்டி போட்டு அழுதுட்டு அப்படியே போக வேண்டியதான் ஏன்னா அதை ஒன்றும் செய்ய முடியாது இப்படி கருவிலே கலையிற குழந்தைகள் யாருக்கு தெரியும் நம்ம வந்து கருகு கலைப்பை கரு அழிப்பை மட்டும் பேசிகிட்டு இருக்கோம் இங்கே எத்தனை சிந்தனை கருக்கள் அழிக்கப்படுது சிந்தனையிலேயே அதனால் இது வளர்த்து எடுக்கக்கூடிய அரசாங்களுக்கு இங்கே வந்து படைப்பாளிகளை ஆதரிக்கிறது இல்லை மக்களும் ஆதரிக்கிறது கிடையாது ஏன்னா எந்த படம் நல்லா இல்லைன்னு சொல்கிறாங்களோ அந்த படம் எப்படி நல்லா இல்லைங்கிறதுக்காக போய் பார்க்குறோம் அது எப்படி நல்லா முதலே தெரிஞ்சு போயிடுது ஆனால் ஒரு படம் நல்லா இருக்குன்னு பத்து பேர் சொன்னாலும் அதை பார்த்துக்கலாம் அது டிவியில் வரணும் உட்காந்துருக்காங்க இது என்ன பெரிய மக்கள்ன்றீங்க அது இது வந்து நான் நம்மளே பேசினா நமக்கு கஷ்டமாக தான் இருக்கும் ஏன்னா நான் வந்து மூர்த்தியை வந்து அவனை வந்து ஒரு இருக்கலாம் தெரில எனக்கு இருபது ஆண்டுகள் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் 
ஒரு என்ன சொல்கிறது எவ்வளோ பேரை நான் தாண்டி வந்திருக்கேன் ஆனால் மூர்த்தி போன்றவர்களை வந்து நான் பார்க்கல நான் அவன் ஒரு ரொம்ப கடைநிலை ஊழியனாக இருக்கும்போது இருந்து அந்த சமூகத்தின் மேலே இருக்கிற கோபத்தோடவே அலைஞ்சவன் ஒரு அலுவலகத்தில் கொண்டாந்து இந்த தேநீர் கொடுக்குற வேலை சாப்பிட்ட இலையை கூட எடுக்கிற வேலை அப்போ அவன் கொண்டு வந்து ஒரு புத்தகத்தில் கதையை காட்டணும் நான் எழுதியிருக்கேன் ஐயா பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லி அப்போ அவனை எப்படி பிடிக்காமல் போகும் அங்கேருந்து வந்திருக்கிற ஒருத்தனை காப்பாற்றுறதுக்கு யார் இருக்கும் இது முக்கியமான இடம் அந்த இடம் இந்த இந்த இடம் இருக்குது பாருங்கள் இந்த திரை இங்கே தான் என்னுடைய முதல் படத்தை நான் பண்ணியிருக்கேன் கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தி ஒரு படம் கணக்கு வச்சுருந்தேன் அதுக்கு மேலே இல்லை நாற்பத்தி ஒரு படங்கள் உதவி ஒழிப்பதெல்லாம் வேலை பார்த்துருக்கேன் வெறும் ஐயாயிரத்தி நூறுரூவா சம்பளத்துக்கு ரெண்டாயிரம் ரூபா பேட்டா வாங்கிட்டு அந்த காலத்திலிருந்து நான் பார்க்குறேன் திரைப்படத்தை மணிக்கு எல்லாம் தெரியும் மணி நாங்கள் ரெண்டாயிரம் ரூபா பிரிச்சுக்கிட்டோம் அது பிறகு ஒரு ஐம்பது ஐம்பத்தி ஒரு படங்கள் கேமரா மன் ஆயக்குனர் எல்லாம் பார்த்தாச்சு ஏன்னா எல்லாம் ஒரே மாதிரியான இங்கே வந்து எந்த ஒரு 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 சிந்தனையாளர்களை ஊக்குவிக்கிறதுக்கு நல்ல படைப்பாளிகளை வளர்த்து எடுக்கிறதுக்கான சமூகமும் இல்லை அரசாங்கமும் கிடையாது அதுக்கான ஊடகங்களுக்கும் அந்த இது கிடையாது ஊடகங்களுக்கும் அந்த இது கிடையாது நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு போலி படைப்பாளனுக்கு ஒரு ஒரு பணத்தை மட்டுமே குறி வச்சு எடுக்கிற படைப்பாளனுக்கு கொடுக்குற முக்கியத்துவத்தை ஊடகங்கள் வந்து கொடுக்கறது கிடையாது அப்போ ஒரு ஒரு பாறைக்கு இடுக்கில் இருந்து ஒரு பெரும் பாறைக்குள்ளிருந்து ஒரு ஒரு விதை விழுந்து போச்சுன்னா அது எவ்வளோ பாடுபடும் அப்படி அதெல்லாம் உடச்சிக்கிட்டு தான் ஒருத்தவன் ரெண்டு பேர் வருவான் அவனை காலி பண்ணுறதுங்க பல பேர் காத்துக்கிட்டு இருக்கான் ஆனால் கண்ட அழுகின குப்பைகளையும் எடுத்து தள்ளுறவனை அவனை பற்றி ஒன்றுமே சொல்கிறதில்ல இவர் என்ன அப்படி எடு எடுத்துருக்காரு ஏன் இதை சொல்கிறார் ஒரு மோசமாக படம் எடுக்கிறவனை விட்டுறான் ஒரு நல்ல படத்தில் ஒரு சில குறைகளை பிடிச்சிக்கிறான் இதை வந்து ஊடகங்களும் செய்து இதுதான் என்னுடைய மிக வருத்தமாக நான் பார்க்குறேன் இப்போ நான் உள்ளே வந்த உடனே எனக்கு ஒரு அதிர்ச்சி என்னென்ன ஏன் படத்தை போட்டு வச்சுருக்கான் யார் யாரோ தலை தலையாக இருக்குது நான் என்னென்ன எனக்கு புரியல ஒருவேளை என்ன நடிகர் ஆகிட்டாங்களா என்ன யாரும் நடிக்கலாம் கூப்பிட்டது கிடையாது ஏன்னா ஒரு மோசமாக நடிக்கிறான்னு தெரி நினைக்கிறேன் தெரியல ஏன்னா கீரா வந்து எனக்கு ரொம்ப திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேன் அவன் ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு படைப்பாளி நாங்கள்லாம் வந்து காட்டு செடி மாதிரி குரோட்டன் செடி கிடையாது குரோட்டன் செடின்னா ரெண்டு நாளைக்கு வெளியூரில் போயிட்டாங்கன்னா தண்ணி ஊற்றலாம்னா செத்து போயிடும் அதெல்லாம் காட்டு செடிகள் ஆடு கிடைக்கும் மாடு கிடைக்கும் மழை வரும் வெயில் வரும் அப்புறம் எதுவுமே இருக்காது திரும்ப திரும்ப வளர்ந்து நிற்போம் அதனால் நமக்கு யார் இருக்காங்கன்னா நம்மை போன்ற படைப்பாளிகள் ஒரு இந்த சமுதாயத்தை பற்றி சிந்திக்கக்கூடிய தீவிரமான சிந்தனைகளை முன்வைத்து படைப்புகளை தரக்கூடிய உங்களுக்குள்ளேயே ஒரு ஒற்றுமையான தளம் அங்கே உருவாக்கப்படலை இப்படிப்பட்ட மேடைகளை தான் நாங்களாம் பேசிக்கிறோம் திருப்பி ஓடி போய்ட்டோம் திருப்பி எதுவுமே கிடைக்கிறது இல்லை உங்களை உலகத்தையே கலக்கூடிய கதைகள்லாம் என்கிட்ட இருக்குது யார் எடுக்கிறது எடுத்த படங்கள் எவ்வளோ கிடக்கு அதுக்கெல்லாம் அங்கே யாருமே கிடையாது அது அது ஒரு பெரிய சிக்கல் அது இதுக்கு இடையில் இந்த மெர்லின்ங்கிற படம் வந்து ஓடணும் எவ்வளவோ மோசமான படங்கள் வந்திருக்கு அந்த படம் மோசமாக இருந்தாலும் இருந்துட்டு போட்டோம் ஒரு சிந்தனையாளனுக்காக அதை வந்து மன்னிக்கணும் காரணம் என்ன கலகம்ங்கிற பேரில் ஒரு ஒரு இயக்கத்தை தொடங்கினவன் இந்த இந்த நம்ம இயக்குனர் அதே போல் ஒரு பா இசை யாருன்னு கேட்டேன் அவர் யார் கணேஷ் ராகவேந்திரா அப்படின்னு சொன்னார் அவர் எஸ் பாலச்சந்தர் நான் திரைப்பட கல்லூரியில் இப்போ எண்பத்தி எண்பதாம் ஆண்டு எண்பதாம் ஆண்டுன்னா இப்போ இருக்கும் முப்பத்தி ஆறு ஆண்டுகளில் இருக்குது அந்த அப்போ நான் வந்து பொம்மை படத்தை நான் பார்த்தேன் பொம்மை படம் பார்த்தேன் அப்போ அந்த நாள் பார்த்தேன் அப்போலாம் எம்ஜிஆர் ரசிகனாக உள்ளே போன காலம் அது ஒரு பாடலே இல்லாத படங்களெல்லாம் அந்த காலத்தில் பார்த்து வேந்தது இன்றைக்கி நம்ம பெரிய பெரிய விஷயங்களை சாதிச்சு தான் நினைக்கிறோம் மிக முக்கியமான ஒரு இயக்குனர் முடிஞ்ச எஸ் பாலச்சந்திரனுடைய படங்களை ஒரு அவருடைய ஒருவரில் நீங்கள் எந்த படம் எடுத்தாலும் சிறப்பு அதில் ரொம்ப அதிர்ச்சியான ஒரு இது நீங்கள் யாராவது அதை எடுத்து எனக்கு இந்த தொழில்நுட்பம் தெரியல அந்த பொம்மைங்கிற படம் அதில் படம் முடிஞ்சு போயிடுது அப்போ இப்படி கால் சட்டை போட்டுக்கிட்டு ஒருத்தர் வர்றார் 
ஒரு நிமிஷம் உட்காருங்க எல்லாரும் அப்படிங்கிறாரு அவர் தான் கேட்கணும் ஒரு நிமிஷம் உட்காருங்க நான் உங்களோட கொஞ்சம் பேச வேண்டியிருக்கு அப்படிங்கிற படம் முடிஞ்சு போச்சு அதன் பிறகு படம் ஆறு நிமிடம் ஓடுது ஒரு இயக்குனர் யார் என்ன எல்லோரும் அறிமுகப்படுத்துகிறார் ஒவ்வொருத்தரும் அறிமுக அந்த படத்தினுடைய தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள்லேருந்து அடிமட்ட ஊழியர்கள்லேருந்து படைப்பாளிகளாக இருக்கக்கூடியவங்க எல்லாரையும் ஒவ்வொருத்தராக பண்ணிட்டு கடைசியாக ஒன்று சொல்கிறார் ஒரு ரொம்ப முக்கியமான ஒருத்தர் நான் விட்டுட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி அப்படியே கேமரா அப்படியே ட்ரில்லர் ஒன்று கீழே வருது அந்த படத்தில் வர்ற ஒரு பொம்மை அப்படியே போய்கிட்டு இருக்கோம் இப்படி வந்து எப்போ இது வந்து ஐம்பத்தி ஒன்றில் வந்த படம் இப்படியாப்பட்ட சிந்தனையாளர்கள்லாம் இருந்திருக்காங்க அவங்களை வளர்த்து எடுக்கிறதுக்கான எந்த காரியங்களும் நம்ம செய்யலை சிந்தனையாளர்கள் வந்து இப்போ பாராட்ட வர மாட்டான் அது போல் புரிஞ்சுக்கங்க பாராட்ட விரும்புகிறவன் கைத்தாட்டில் விரும்புவோம் முட்டால் தான் விரும்புவான் அந்த நேரத்துக்கு மகிழ்ச்சி அடையிறவன் சிந்தனையாளன் தன்னை விமர்சிக்கிறத விரும்புவான் அது இங்கே இல்லை கீரா வந்து நிச்சயமாக சொல்கிறேன் அவன் ஒரு முக்கியமான ஆளாக வந்து நிற்பான் அவன் வந்து இந்த தமிழ் சமூகத்துடைய ஒரு சொத்தாக நான் அவனை பார்க்குறேன் என்கிட்ட எவ்வளோ பேர் வேலை செஞ்சுருக்காங்க ஒரு தொழில்நுட்பத்தை கற்றுட்டு போவாங்க அது ஒன்றும் பெரிய விஷயமே இல்லைங்க ஒரு வாரத்தில் ஒரு கேமராமனை நான் உருவாக்கிடுவேன் ஒரே வாரத்தில் அது ஒன்றும் இல்லை இயக்குனர் இயக்குனர் அதே தான் ஒன்றும் கிடையாது ஏன்னா இங்கே வர்றவங்களாம் கண்டினியூட்டி கற்றுக்கிறது இயக்குனர் நினச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க ஒரு க கருத்தியலோட ஒரு திரைப்படத்தை பண்ணுறது என்னுடைய சிந்தனைகளையும் உள்வாங்கிட்டு தொழில்நுட்பத்தையும் கற்றுக்கிட்ட ஒரு படைப்பாளியாவன் அவன் வந்து மேன்மேலும் உயரணும் எதன் மூலமான இந்த தயாரிப்பாளருக்கு போட்ட பணம் திரும்பி வரணும் அதற்கான என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் மற்ற குழுவினருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை நான் தெரிவிக்கிறேன் குறிப்பாக அந்த இசையமைப்பாளர் எஸ் பாலச்சந்திரனுடைய பேரனாக இருக்கக்கூடிய அந்த தம்பிங்கிறது நான் பா பார்த்துட்டு போகிறேன் ரொம்ப மகிழ்ச்சி எங்கள் தாத்தா ஒரு பெரியாள் பெரியாள் உலக உலக சினிமாவில் தமிழனுக்கு இடம் இருக்குது அதை அவர் செய்திட்டு போயிருக்கார் நன்றி வணக்கம் மதிப்புக்குரிய மீரா கதிரவன் சார் அவர்களை மேடைக்கலைக்கின்றோம் முதல்ல உங்களுக்கு நன்றி இப்போ பில்டப்லாம் கொடுத்துருக்கீங்கன்னு பயந்தேன் எல்லோருக்கும் குறிப்பாக எப்போதும் மக்களுக்கும் எங்களுக்கும் பெரும் பாலமாக இருக்கிற ஊடக நண்பர்களுக்கு நன்றி ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷனில் அத்தனை பேருக்கு முன்னாடி கொடூரமாக கொல்லப்படுற ஒரு சூழல் ஒரு தேவாலயத்துக்குள்ளே புகுந்து மிக கொடூரமாக ஒரு பொண்ணை கொல்லப்படுற ஒரு சூழல் இருக்கிற ஒரு நாட்டில் தொடர்ந்து பெண்களை தாய்வழி சமூகமான நம்முடைய நாட்டில் தொடர்ந்து பெண்களை அவ்வளவு ஆரோக்கியமாக சித்தரிக்காத ஒரு சூழலில் ஒரு பெண் சார்ந்து ஒரு பெண் பெயரில் மெர்லின்கிற தலை போச்சதுக்கே ஒரு முதல் வெற்றி இந்த படத்துக்கு வந்து மூர்த்தி கீரா கீராவை பற்றி சொல்லணும்னா நாங்கள் எல்லாம் ஒரே பள்ளிக்கூடத்தில் இருந்து வந்தவங்க நான் தங்கர்பஜான் கிட்ட தங்கர்பஜான் சார் கிட்ட ஒர்க் பண்ணிட்டு வெளியே வந்ததுக்கு அப்புறமா அவர் ஜூனியராக ஒர்க் பண்ணார் அவருடைய எனக்கு உமர் அப்படிங்கிற ஒரு நண்பர் மூலமாக தான் அறிமுகமானார் அப்போ அவர் வந்து ரைட்டர் புகழ் அவருடைய அறையில் தங்கியிருந்தார் வெற்றி தோல்வி இங்கே யாருக்கும் வெற்றி நிரந்தரம் இல்லை யாருக்கும் தோல்வி நிரந்தரம் கிடையாது தோல்வி நிரந்தரம் இல்லாத மாதிரி வெற்றி நிரந்தரம் கிடையாது வெற்றி நிரந்தரம் இல்லாத மாதிரி தோல்வி நிரந்தரம் கிடையாது மனிதனாக இருக்கிறதுங்கிறதே போராடுறது தான் கீரா வந்து போராடிக்கிட்டே இருக்கிறது வந்து பெரிய வெற்றியாக நான் பார்க்குறேன் வந்து ஆமாம் இந்த படத்தில் வந்து நடிச்சிருக்கிற விஷ்ணு அவர் வந்து கூத்துப்பட்டையில் இருக்கும்போது எனக்கு தெரியும் எப்படி தெரியும்னா ஒரு சின்ன ஃப்ளாஷ்பேக்கு அப்போ இயக்குனர் சேரன் அவர்கிட்ட வந்து தாய்மானவன் அப்படிங்கிற என்னோடய நண்பர் வேலை பார்த்துட்டு இருந்தாங்க அப்போ வந்து அவர் ஆட்டோகிராஃப் படத்தில் நடிக்கிறதுக்காக கொஞ்சம் நடிகர்கள் தேடிட்டு இருந்தாங்க அப்போது அந்த மல்லிகா அப்படிங்கிற ஒரு கேரக்டரில் தேவைப்பட்டுச்சு அந்த கிராமத்து பொண்ணை வரும் இல்லையா அப்போ அப்போ அடூர் கோபாலகிருஷ்ணோட நிழல் குத்து அப்படின்னு ஒரு படம் வந்திருந்தது அந்த படத்தை வந்து நான் பார்த்துட்டு அந்த பொண்ணை நாங்கள் சிபாரிசு பண்ணோம் அப்போ காலச்சுவடில் வந்து அந்த பொண்ணோடைய ஃபோட்டோ வந்திருந்தது அந்த ஃபோட்டோ பார்த்துட்டு சேரன் வந்து அந்த பொண்ணை அவங்க சந்திக்கணும் அப்படிங்கும்போது எனக்கு கூத்துப்பட்ட சிவகுமார்னு ஒருத்தர் இருக்காங்கன்னு சொல்லி ஒரு நம்பர் கொடுத்தாங்க சிவகுமார் இந்த படத்துடைய என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா தொடர் ச்சியாக வந்து தன்னுடைய எங்கேயுமே மனசு தளராமல் போராடிட்டு இருக்க ஒருத்தர் வந்து எப்போவுமே நம்ம மனசில் தோணும் வந்து எவ்வளோ எவ்வளோ பேர் வந்து இப்போ பின்புலமே வந்து ஏன்னா பின்புலமே வந்து இல்லாமல் ஜெயிக்கிறவங்க தாங்க நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க வந்து சிவகுமாருக்கான ஒரு வெற்றி நிச்சயமாக இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு எப்போவுமே நமக்கு தோணிகிட்டே இருக்கும் ஒளிப்பதிவாளர் முத்துக்குமார் மூர்த்தி இந்த படத்துடைய இசையமைப்பாளர் இந்த படத்தில் எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு 
தொடர்ச்சியாக வந்து தங்களுக்கான இடத்தை பெரிய அளவில் நிறுவுறதுக்காக தொடர்ச்சி பெரிய அளவில் போராடிகிட்டே இருக்கிறவங்க இவங்க நிச்சயமாக எல்லாருமே சேர்ந்து ஒரு பெரிய வெற்றி படத்தை கொடுத்துருப்பாங்க இவங்க எல்லாரையுமே அடையாளம் கண்டு இப்படி ஒரு படத்தை தயாரிக்கணும்னு முடிவு பண்ண சதீஷ் அவரை தான் நம்ம முதல்ல பாராட்டணும் வந்து ஏன்னா இங்கே படம் எடுக்கிறது கஷ்டம் வெளியிடுறது அதை விட கஷ்டம் தான் வந்து குறிப்பாக நல்ல படம் எடுக்கிறது நல்ல படத்தை வெளியிடுறதுங்கிறது வந்து ஒரு ஆண் பெண்ணாக மாதிரி அந்த பெண் காண்டாமிருகத்தை பிரசவித்து தள்ளுற மாதிரி அதான் உண்மை அவ்வளோ வழி இருக்கு ஏன்னா இங்கே இங்கே இருக்கிற சூழலில் பார்த்தீங்கன்னா மக்கள் தெளிவாக தான் இருக்கிறாங்க வந்து இங்கே மக்கள் திலகமுக்கான பாதையும் இருக்கு இங்கே நடிகர் திலகத்துக்கான பாதை இருக்கு ரெண்டு பாதையுமே மக்கள்கிட்ட தான் போய் சேருது வந்து ஆனால் அந்த பாதையில் சந்திக்கக்கூடிய மனிதர்கள் தான் வந்து ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் சினிமாவோட சிஸ்டத்தை தீர்மானிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க வந்துட்டு ஆனால் மக்கள் தெளிவாக இருக்கிறாங்க வந்து அதிகப்படியாக சின்ன படங்கள் தான் ஓடுது அதிகப்படியான சின்ன படங்கள் மட்டும்தான் கதை அளவில் மக்களோட மனசை தொடுது பெரிய நடிகர்கள் படமும் ஜெயிக்குது பெரிய நடிகர் பெரிய தரைப்படங்கள் படமும் பெரிய பட்ஜெட் படமும் ஜெயிக்குது இல்லைன்னு சொல்ல வரல வந்து ஸோ சிறு முதலீட்டு படங்கள் ஏன்னா சிறு முதலீட்டு படம் தான் எப்போவுமே மக்களுக்கான படமாக இருக்க முடியும் மக்களுக்கான பிரச்சனையை சொல்ல முடியும் ஆனால் இளையோர்களுக்கான ஒரு ஒரு புகலிடமாகவும் சிறு படங்கள் மட்டும்தான் இருக்கும் வந்து ஆனால் இளைய வர்களுடைய பிரச்சனை இங்கே வந்து சினிமாவில் இன்னைக்கு சொல்லிக்கிற மாதிரி அவ்வளோ ஆரோக்கியமாக இல்லை அப்படி ஒரு சூழலில் வந்து இன்றைக்கி இந்த படம் எடுத்து இந்த படத்தை வந்து இவ்வளோ பேரை ஒன்று சேர்த்து இந்த படத்தை மக்கள்கிட்ட கொண்டு போகணும்னு நினச்சி கீரா மேலே பெரு நம்பிக்கை வச்ச தயாரிப்பாளர் சதீஷுக்கும் இந்த படம் சம்மந்தப்பட்ட எல்லாருக்கும் இந்த படம் ஒரு வெற்றி பெறும் இந்த படத்துடைய வெற்றி விழாவில் நம்ம எல்லோரும் சந்திப்போம்னு வாழ்த்திட்டு விடைபெறுகிறேன் சமயத்தில் ஜோக்கர் மாதிரியான படங்கள்லாம் ஓடுதுன்னா அதுக்கு நீங்கள் தான் காரணம் மெர்லின் அது மாதிரியான ஒரு படம் தான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா தம்பி கீரா அவர்கள் வந்து தாமிரா சொன்னது மாதிரி ஒரு பெரிய சமூக செயற்பாட்டாளர் எல்லாரும் இயக்குநர்கள் நிறைய பேர் வந்து நிறைய வாசிக்கலாம் இல்லை எழுதலாம் ஆனால் கல செயல்பாடுன்றது ரொம்ப அரிதான விஷயம் கீரா அவர்கள் வந்து அவர் இயக்குநர் தொழில்ன்றதாலும் அதை தாண்டி வந்து ஒரு அமைப்பு வச்சு நிறைய புத்தகங்களுக்கு நல்ல புத்தகங்களுக்கு விமர்சன கூட்டங்களும் நடத்திட்டு இருக்கிறவர் இது மாதிரியான ஒரு வித்தியாசமான டைமென்ஷன் இருக்கக்கூடிய இயக்குநர்கள் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு தமிழ் சூழலில் அரிது அதுதான் என் கீராவுடைய தனித்துவம் அவர் கீரா வந்து எனக்கு அறிவுமானதே ரொம்ப ஒரு வித்தியாசமான ஒரு தருணம் தான் அவர் இயக்குநர் தங்கர் பச்சான் இன்னும் வரல வந்துட்டு பண்ண நினைக்கிறேன் ஏன்னா அவர்கிட்ட தான் முதல் முறையாக இவர் வந்து உதவி இயக்குநராக சேரும்போது அடிக்கடி அங்கே அலுவலகத்துக்கு வந்து தங்கர்கிட்ட வந்து வாய்ப்பு கேட்டுட்டு இருப்பார் ஒரு நாள் அவர் வந்து ஒரு ஒரு குறும்படம் எடுத்திருந்தார் அந்த குறும்படத்துடைய கதையை வந்து கொஞ்ச நாளுக்கு முன்னாடியே எனக்கு வந்து நேராக வந்து என்னுடைய அறைக்கு தேடி வந்து தமிழுங்கிற அந்த கதை வந்து அந்த கதையை என்கிட்ட வந்து எழுதி காமிச்சார் அதுக்கப்புறம் அது இந்தியா டுடேலேயே வந்து வந்ததுக்கு அப்புறம் வந்து படித்தேன் அதுக்கப்புறம் அந்த கதையை வந்து ஒரு குறும்படமாக எடுத்து இயக்கி அதற்காக அழைக்கிறதுக்காக அப்போ தங்கர் பச்சானம் எடுத்துருந்தார் நான் அப்போ வந்து பள்ளிக்கூடம் படத்தில் நானும் தங்கர் பச்சானும் பள்ளிக்கூடமில் சிதம்பரத்தில் அப்போ சாமி அந்த சமயத்தில் அந்த இறுதிக்கட்ட பணியில் இருந்தபோது வந்து தங்கர் பச்சானுக்கு போட்டு காமிக்கிறதுக்காக வந்தார் படம் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது அப்போ தான் வந்து சார் என்ன சார் நான் உங்களுக்கு பல தடவை வந்து கேட்டுட்டு இருக்கேன் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் வாய்ப்பு கேட்டிருக்கேன் அப்படி இந்த தடவை கேட்கும் போது தட்டி கேட்குற மாதிரி தங்கர் பச்சான் சொல்லிட்டு இருந்தார் டக்குன்னு கோவப்பட்ட அப்படி எத்தனை தடவை சார் வர்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோவப்பட்ட உடனே வந்து எனக்கு அந்த கோவம் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு வெளியே போனே கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி பையனை விட்டுறாதீங்க தயவு செஞ்சு உடனே வந்து ஒரு சேர்த்துங்கன்னு சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட நான் சொன்னேன் அடுத்த நாளே கீரா வந்து அவர்கிட்ட ஜாயின் பண்ணிட்டார் ஏன்னா கோபமாக இருக்கவங்க தான் வந்து உண்மையாக இருக்காங்க அந்த அது அது மட்டும் இல்லாமல் கீராவுடைய கோபங்கள் வந்து எப்பவுமே சமூகத்தின் மீது வந்து சரியான ஒரு 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 தவறாக இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள்லாம் மிக முக்கியமான கோபமாக இருக்கும் அவருடைய தொடர்ந்த செயல்பாடும் அது நிரூபிச்சிட்ருக்கு படம் எடுக்கிறதுங்கிறது அவருக்கு வந்து அது ஒரு துணை பொருள் தான் சமூக பொறுப்பு இருந்தது தான் ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது அவருக்கு அப்படிப்பட்டவருடைய படம் இந்த மெர்லின் பார்த்தோம் மெர்லினுடைய ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப சிறப்பாக இருந்தது சில காட்சிகள் அதுவும் அதுவும் கவித்துவமாக இருந்தது சில பொயட்ரியான சில ஷார்ட்ஸ்லாம் குறி குறிப்பாக பேர் படத்துக்குன்றதுக்கு வந்து நிறைய பேர் விஷுவலாக வந்து விஷுவல் தான் அதில் இம்பார்ட்டன்ஸே விஷுவலில் எவ்வளோ தூரம் நீங்கள் வந்து வித்தியாசமாக தருவீங்களோ அப்போ தான் என்ன பேய் எல்லாமே ஒரே கதை தான் ஒரே பேயில் தான் எவ்வளோ தூரத்துக்கு நீங்கள் காட்சியில் வந்து
ஒரு தரமான ஒரு ஒரு புகைப்படமாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா ஒரு இந்த மாதிரியான ஒரு புகைப்படங்களில் இந்த மாதிரியான ஒரு கவித்துவமான காட்சிகள் வந்து நிறைய கொண்டு வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது ஏன்னா ட்ரீம் சீக்வன்ஸ் வந்து எல்லா படத்துலையும் நீங்கள் கொண்டு வர முடியாது யதார்த்தமான வாழ்க்கை படங்களில் தான் நம்ம அந்த மாதிரி கொண்டு வரவே முடியாது அது மாதிரி நிறைய சீக்வன்ஸ் இருந்தது வாழ்த்துக்கள் கீழே இந்த படம் வந்து உங்களுக்கு ஒரு பெரிய சிறப்பையும் ஒரு பெரிய வந்து ஒரு உங்களுக்கு ஒரு அடையாளத்தையும் கொண்டு வரும் ஏன்னா வந்து தாமிரா சொன்னது மாதிரி கீரா ஜெயிக்கிறது கீராவுடைய வெற்றி மட்டும் இல்லை கீரா மூர்த்தி நாங்கள் அவருடைய மூர்த்தி நாங்கள் கீரா கீரை தான் கூப்பிடுவோம் வந்து கீராவுடைய வெற்றி வந்து அவருடைய வெற்றி மட்டும் இல்லை தமிழகத்தில் ஒரு சிறந்த ஒரு நல்ல ஒரு 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 கல செயல்பாட்டினுடைய வெற்றி அது எதிர்காலத்தில் தமிழ் சூழலுக்கு நல்ல வளமை தரும் சொல்லி வந்திருந்தவங்க அனைவருக்கும் வாழ்த்து வரைக்கும் நன்றி வர ஏன்னா நண்பர் விஷ்ணு வந்து எந்த விதமான சினிமா பின்னணியும் இல்லாமல் சினிமாவில் போராடிட்டு இருக்க ஒரு கலைஞன் ஸோ நாங்கள்லாம் நாடகம் நடிச்சுட்டு இருக்கிற டைம்லேருந்து விஷ்ணு தெரியும் என்னை விட ஒரு நல்ல திறமையான ஒரு நடிகன் ஏன்னா இந்த ப்ரமோ நான் ஆடியோ லான்ச் அப்படின்னு நான் நினச்சேன் பிரதர் நம் மீட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னார் வாட்ஸ்அப் அனுப்புங்க வந்துடுறாங்க தகவல் மட்டும் என்னைக்குன்னு சொல்லுங்கள் இல்லை இல்லை நேரில் மீட் பண்ணோம் அப்படின்னா சார் அப்புறம் ப்ரொடியூசர் அவங்க மீட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குதுன்னு சொல்லி நான் ஒரு ஆடியோ லான்ச் போல் இருக்குது அப்படின்னு நினச்சேன் அப்போ தான் அவர் சொன்னார் இல்லை சார் ஒரு டீச்சரும் ஒரு ப்ரொமோ மட்டும் தான் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் அப்போ அவர் சொன்னார் இப்போது கீரா சார் சொன்ன மாதிரி படம் எடுக்க வர்றது கஷ்டமான ஒரு சூழலில் படத்தை ரிலீஸ் பண்ணுறது அதை விட கஷ்டமான ஒரு சூழல் இருக்குது மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்த்துறது அதை விட கஷ்டமாக இருக்குது ஸோ அதனால் ஒரு ஃபஸ்ட்டு லுக் ஒன்று ரெடி பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னாரு மொத்த படக்குழுவினர் அனைவருக்கிட்டையும் நான் ஒரு மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் ஏன்னா அந்த டீச்சரில் ஒரு எல்லோரும் ஒரு வாய்ஸ் கொடுக்குறதுக்கு கேட்டார் ஸோ உன்னோடு கா ரிலீஸ் டைமில் இருந்தனால என்னால் அதை பண்ண முடியல பட் என்னை விட பெரிய ஆட்கள் எல்லாருமே பண்ணியிருக்காங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது தலைப்பே கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருந்தது எனக்கு லாவா மேவான்னு தெரில டக்குன்னு பார்த்தோன்னா அந்த ஒரு குழப்பம் தான் இருந்தது அதுக்கப்புறம் ஒத்து கவனிச்சோடனே ஸோ ஓகே மெரலின் அப்படிங்கிற ஒரு தலைப்பு ரொம்ப வித்தியாசமாக இருந்தது எனக்கு பேய் படம்லாம் தெரியாது வந்து இங்கே பார்த்தோன்னே அது எனக்கு கொஞ்சம் வேற ஒரு படத்தோட டீச்சர் தான் எனக்கு காமிச்சார் மொபைலில் சாங் இதெல்லாம் பார்த்தோன்னே நான் முருகதாஸ் வேற மாதிரி ஒரு ஃபீல்டில் அப்படி உட்காந்து அழுது கிழுது பாடணுன்னு என்டர்டெயினிங்காக இருந்தது விஷ்ணுவுக்கு இந்த படம் ஒரு முக்கியமான ஒரு படமாக இருக்கணும்னு நான் ஏன்னா பார்க்கும்போதெல்லாம் நாங்கள் பேசிக்கிற விஷயம் தான் நிறைய தோல்வியில் சினிமாவில் சந்திச்சுக்கோ ரெண்டு பேரும் வெற்றியை சந்திச்சு கூட ஒரு விஷயம் தான் நான் சொல்லி கேட்கலாம் பிறேன் ஏன்னா எனக்கு நான் சமீபத்தில் ஒரு வாட்ஸ்அப்பில் படித்த ஒரு விஷயம் ரொம்ப இன்த்துவாக இருந்தது முதல் முயற்சியில் ஜெய்பவன் அதிர்ஷ்டசாலி இரண்டாம் முயற்சியில் ஜெய்பவன் வந்து புத்திசாலி மூணாவது முயற்சியில் ஜெய்பவன் அனுபவசாலி நாலாவது முயற்சியில் ஜெய்பவன் தைரியசாலி அப்படின்னு இதில் யாருமே ஜெயிக்கலன்னா அவன் யார் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இருக்குது நாலு முயற்சி நமக்குலாம் நாலு டைம் நடக்க மாட்டேங்குது அப்படிங்கிற விஷயம் இருக்குது ஸோ வெற்றி பெறும் வரை முயற்சி எப்பவும் சாதனையாளனாக இருப்பான் நீங்கள் தயவு செஞ்சு அந்த மாதிரி ஒரு சாதனையாளனாக வருவீங்க அப்படின்னு நான் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன் நான் சினிமாவில் எல்லாருமே அப்படி தான் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அட்டம்ப்ட்லாம் இங்கே பத்தாது ஸோ நூறு அட்டம்ப்ட் அடிச்சா கூட இங்கே எல்லாருக்கும் ஒரு போராட்டமாக சூழல் தான் போயிட்டுருக்கு ஏன்னா நானும் வந்து பத்து வருஷம் ஆச்சு பல அட்டம்ப்ட் அடிச்சுட்டே தான் இருக்கும் இன்னும் ஸோ இந்த மொத்த யூனிட்டுக்கும் இந்த படம் ஒரு முக்கியமான படம் அமையணும் கீரா சாருக்கு முக்கியமான இடையெல்லாம் நான் மீட் பண்ண கதை சொன்னார் என்கிட்ட சொன்ன கதை தான் நினைக்கிறேன் நல்லா பண்ணியிருக்காரு மிகப்பெரிய ஒரு போராளி அவருக்கு பயங்கரமான ஒரு சிந்தனை இவ்வளோ ஏன்னா ஃபேஸ்புக்கில் ஆனால் அவர் எழுத்துக்கள் ரொம்ப பயங்கரமாக எழுதுவார் ஸோ இந்த படத்தோட அந்த பாடல் பார்க்கும்போதே ஏன் இந்த பாடல் வச்சுருக்கார் இந்த கதைக்கும் அதற்கான தொடர்பு இது எல்லாத்தையும் என்னால் அவரோட சிந்தனையை புரிஞ்சுக்க முடியுது தொகுப்பாளர் வந்ததுலேருந்து எல்லார்ட்டும் கேட்டு கேட்டு வாங்குறாரு கைதடல் படம் எல்லாரும் கேட்டு இந்த படத்தை வாங்குவாங்க நான் நம்புகிறேன் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு சார் காலில் கையில் அடிப்பட்டிருக்கு சொல்லலாமா அப்படின்னா நீங்கள் எங்கே ஷூட்டிங் தானே பண்ணுறீங்க எங்கே போய் விழுந்தீங்கன்னு கேட்பாங்கன்னு நினச்சேன் அது என் வாய்ஸுங்க நாய்ஸ் சார் இந்த மாதிரி அருண் அண்ணா வந்து எனக்கு பிரதர் மாதிரி சார் அவரோட ஃபங்க்ஷன் நான் போய் ஆகணும் எனக்கு தெரியும் உங்களுக்கு ஆர்டிஸ்ட் காம்பினேஷன் அதெல்லாம் இருக்குதுன்னு தெரியும் பட்
விஜய் அண்ணா டான்ஸ் நம்ம ரொம்ப பிடிக்கும் அதுக்கப்புறம் அருண் அண்ணா டான்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் எல்லா தகுதியும் இருக்கிற ஒரே ஒரு ஹீரோ வந்து அவர் தான் அப்படின்னு 